，开始使徒行者的。等小咖喱好听住，每个有事，全部死过，我同你放咗。他身上那股一正一邪的东西，我身上都有。卧底是有两面性的，然后其次就是他是一个火爆的性格嘛，我也是。还有就是各位监制说我平时太嘻嘻哈哈了，我希望通过这个角色让各位监制看到我冷的一面。哎，刚才你拒绝了宋保罗，你你说你心中已经定了是暴 C 是我的首选，是。<笑>这么厉害，我就要你，谢云哥，丁姐呢？谁有兴趣？哇，我调动情绪和信念感也是蛮强的，我希望能把这个角色挑战成功。真的很爱这部戏，里面的每一个角色我都很爱，包括您演的冯黑高。哦，谢谢。我选你，你过来，谢谢，对不起啊，没事。上海滩的选角，看看。奔，浪流，万里滔滔江水永不休。看过发过眼过的电视剧没有？嗯，没看过。对，对我来说是一个蛮大的挑战。他是非常有气场的一个角色，我平时没什么气场，对，所以蛮想挑战这种当大哥的感觉。柯宇，就是你觉得他是一个大哥，其实他不单只是个大哥，从一个小人物吧，经历呢，跟他那个遭遇呢。就是许文强的性格是比较内敛，还有非常深沉的。我看你的外形呢，和你的表现呢，我觉得你是可以捉捏的很好的，可以发挥出来的。谢谢老师，女生来争取了要。啊、uh, ，因为我本来就是上海人，然后我又有很强的民国情节，啊、uh, ，我就。很想演这样一个表面上看去文文弱弱，但是心里特别有劲儿的一个角色。里边也有很多感情纠结的一些戏，我觉得我可以很好的把握。我在选择黑衣服那位。谢谢谢谢。按照这个外形来说。我觉得黑衣服这个同学更符合赵雅芥的气质。对不起啊，没事。就是我是一个不撞南墙不死心的人，所以我就每一个我都站起来。那金枝玉孽的剧组选择，张可怡、邓翠文、金枝玉叶。就想表明清白嘛。画花你自己块面啦，忐忑呀，非常忐忑。我总觉得我要最后去试一下。我觉得这个器物。跟我之前演的一个角色比较像，感情全白费了的时候，他是懂得保护自己而已。嗯，对。那我也很开心哦，只是对玉影这个角色了解也非常深。但是我的想法是这样子的，就我就就已经有一个人物，我是非常想合作一下的，那个就是有一个人物，我是非常。想合作一下的，那个就是韩雪。其实我也觉得找一个跟黎之真人
可能是有点不一样的。我想看看你的演绎的出来的味道，看你愿不愿意就是加入我们这个剧去尝试一下。嗯，我我我说说我的想法。好好，觉得首先还是成全我们的呃其他年轻的演员。我们今天来这个节目，更多的意义是帮助他们去找到他们适合的角色。因为我一直都要留意他，然后我要看过他，呃，一些作品，让我有一个很深刻的印象。所以这一次我我就特别想跟他合作。其实我有个决定，还是蛮蛮蛮坚持的。很想，韩学来试一试，真的。虽然你说应该给机会年轻的，但是我是从一个精彩的表演去出发，所以呢，我希望参加我们的这一组。嗯，好，谢谢，好吗？可以，可以，可以。其实我跟。郑秀文老师也很想跟你合作一下，我们一起玩，明白明白,明白。后来又反复强调想让我去的时候，我就猜到他们也许希望找一个演员，就是可能在演戏上面，他的那个平衡感会比较好。现在我们有的组是还缺人的，魏小宝，啊，饱了，欢迎光临，行了。那各位演员，你们就跟你们那组的前面演员去看剧本呐、啊，什么的，大家马上尽快准备了，好吧？快走！快快，看我比你更。你突然觉得我、哦、真的很差吗？就大家都觉得我有那么差吗？我我怎么了？我到底？但但是我绷住了，我不能哭。哎，加油，加油，没事，没事，加油，没事。就每次特别想选，但总是选不上。没事，没事，才第一期呢。怎么样？我们要加油吗？对吧？但是凯西姐姐一来安慰我啊，我瞬间就被感动了。我知道你肯定很。每一个角色我都想去挑战，因为我觉得只要有机会，我就想去争取。可是我发现，我没有人给你机会，特别难过。我们现在开始《攻心计》，使徒行者的剧组选角，上海滩的选角，金枝玉叶。我没有想到是这个结果。可能是我自己的问题，我表达不好，但是我承认我就是一个不太会讲话的人。我的心很好，可是我不会讲话，我很吃亏。